friends mm, good morning today we are doing <coughs> the applications of ampere circuit law so here we have to find magnetic field due to infinite long straight wire ठीक है करंट कैरिंग वायर सो वी आर यूजिंग एमपी एस एक्टर लो अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा ये तो हमने पहले भी किया है बी एस लो से जिस स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स यू हैव टू डू इट बट लिसन उसमें हमने फाइनाइट वायर लिया था जब हम फाइनाइट वायर लेंगे तो हम एमपी एस एक्टर लो का यूज नहीं करेंगे हम बी एस लो का यूज करेंगे बट अगर आप ये वाला वायर लेते हो तो हम ए सी लो का यूज करेंगे सो so, <coughs> हमने एक वायर कंसिडर कर लिया जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है एक्स और हमने सपोज कर लिया कि एक्स टू वाई इसमें करंट फ्लो कर रहा है ठीक है यहाँ पे कोई पी पॉइंट है जिसको इस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करना है ये हमने इसकी आर डिस्टेंस ले ली इसकी किसी सेंट्रल पॉइंट से सो so, ये हमने सपोज कर लिया कि ये आर इसकी भी इसकी डिस्टेंस है सो so, हमने एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर कंसिडर किया इन द प्लेन ऑफ पेपर लेट आई करंट फ्लो उसमें से पास हो रहा फ्रोम एक्स टू वाई बी क्या इसका मैग्नेटिक फील्ड है विच है सिलेंड्रिकल सिमेट्रिकल वायर ठीक है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा सिलेंड्रिकल सिमेट्री का बनेगा ठीक है तो हमने क्या किया एक एम, ये एम्पेयर लूप कंसीडर करना है जिसकी रेडियस आर है तो स्टडी करने के लिए हम छोटा सा डीएल कंसीडर करेंगे ठीक है और मैग्नेटिक फील्ड उसकी टेंजेंट लगेगा इस डायरेक्शन में सो so, डीएल की और डी की लेंथ सेम है और हमें क्या लेना है इस पाथ को एंटी क्लॉक लेना है पाथ को किस लेना है एंटी क्लॉक वाइज ये आपके डिपेंड करता है आप क्लॉक भी ले सकते हो सो so, है लेट हमने पी कोई पॉइंट माना दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसके ऊपर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर अब ये टेंजेंस अभी मैंने आपको बताया है तो हमने एम्पीरियन लूप लिया जिसकी रेडियस आर है विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर सच दैट पी लाइज ऑन ए लूप तो पी उस लूप पे है देखो आप यस yes, बिल्कुल है सो मैग्नेटिक फील्ड जो पी पे है वो क्या रहेगा वो टेंजेंशियल रहेगा टू सर्कम फ्रेंस ऑफ सर्कुलर लूप ठीक है जो मतलब इसका टेंजेंट लेंगे वो इसका पूरा सर्कुलर लूप होएगा वो क्या हो जाएगा आपका टू पाई आर नाउ लाइन इंटीग्रल निकालें बिकॉज हमें पता है एम्पियर सर्कुलर लो क्या होती है पी डोट डी एल इज इक्वल टू बी डोट डी एल कोस थीटा बिकॉज डोट प्रोडक्ट होता हम कोस थीटा लेते हैं ठीक है थीटा यहाँ पे क्या है जीरो बिकॉज बी और डी एल क्या है वो तो दोनों सेम डायरेक्शन में है देखो आप दोनों सेम डायरेक्शन में अगर सेम डायरेक्शन में भी कोई भी चीज़ तो एंगल कितना हो जाएगा जीरो कोस जीरो क्या होता है वन ठीक है अगर कोस जीरो वन होता है तो आप इसको क्या लिख दोगे बी डी एल ठीक है और बी को अगर हम बाहर ले लेते हैं तो डी एल तो अगर मान लो आप एक स्पेयर में बहुत सारे डी एल डी एल डी एल डी एल कलेक्ट करो तो पूरे स्पेयर में कितने डी हो जाएंगे टू पाई आर तो इसको हम क्या लिख देंगे बी इन टू टू पाए आर ठीक है तो इसका क्या हो जाएगा बी इन टू टू पाए आर ठीक है अब ये आपके पास आ गया टोटल बी डोट डी एल ठीक है स्टूडेंट्स सो so, अगर आपको ये आपकी वैल्यू आपको हो गई है अब हमें पता है वी नो दैट बी डोट डी एल की हमने वैल्यू निकाल ली फॉमूला क्या कहता है बी डोट डी एल इज इक्वल टू म्यूनोटाई ये क्या है ए सी लो है तो इसकी वैल्यू अभी हमने निकाल ली कितनी है इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू हमने क्या निकाल ली थी बी इंटू टू पाई आर इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है बी इंटू टू पाए आर म्यूनोट आई तो यहाँ से हमें क्या चाहिए हमें तो बी निकालना है ना तो बी को निकाल लेंगे तो हम क्या कह देंगे बी इज इक्वल टू म्यूनोट अपॉन टू पाए टू आई बाई आर आई बाई आर ठीक है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर हम दो से ही मल्टीप्लाई कर दें दो से ही डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा बी टपोन टू पाए यू कैन से फोर पाई इन टू टू आई बाई आर सो दिस इज द एम पी एस आर कुटर लो ये इसके अप्लीकेशन है ओके इट हैज़ ए सिलेंड्रिकल सिमेट्रिकल विद इनफाइनाइट लॉन्ग वा इनफाइनाइट वा ठीक है जो इस पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना वो सिलेंड्रिकल शेप में बनेगा बेटा ये थ्योरटी के लिए सपोर्ट करती है किसको और स्टीड एक्सपेरिमेंट को किसको सपोर्ट करती है 
फॉरेस्टेड एक्सपेरिमेंट को और यहाँ से हमें क्या मिला देखो आप ध्यान से कि जो बी है विथ दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर अगर बी इंक्रीज होगा तो आर कम हो जाएगी अगर आर कम ज़्यादा हो जाएगा तो बी कम हो जाएगा आई होप आपको समझ आया होगा नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर ओके थैंक यू